ചേട്ടന് ചേച്ചി പോലെ കവിത എഴുത്തൊക്കെ തുടങ്ങിയാ ഈ അവളെ പോലെ വെറുതെ കവിത എഴുതിയ സമയങ്ങൾ തന്നെ വിഷ്ണു കിട്ടില്ല ബോഡി ഇടുന്നു പിന്നെ ചേട്ടന് എന്തോ ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങൾ പോ ഇത്ര രഹസ്യമായിട്ട് എഴുതിട്ട് എന്താട്ടാ ലവ് ലെറ്ററാ പിന്നെ ഈ കാലത്ത് ആരാടി ലവ് ലെറ്റർ എഴുതാനത് അതുവല്ലേ പിന്നെ എന്താ കാണിച്ചേ നീ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കാണിച്ചേ ഞാൻ ബലം പോയി ബലം പോയില്ല എന്തോന്ന് പിന്നെ ജാദവ പോണം ജാദവ അല്ലടാ ഇന്ദ്രടാ മാപ്പ് നീ പോടാ നീ ഇന്തോ നേരെ കാണിച്ചേ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ചേട്ടാ പന്നിങ്ങ ഇതാ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പറ്റില്ല ഇന്തോന്ന് പോന്ന് പോന്ന് പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെടി <laughs> 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 എന്താണ് എന്ത് വേണ്ടേ മതിയാ മീ ഞാൻ കൊടുക്കാത്ത ബാങ്ക് കാക്കാനെ കാണുമ്പോ പൂച്ചട പൂച്ച ഞാൻ പുറത്തോണ്ടേ കൊടുക്ക കഴിയോ നമുക്ക് പൂച്ചട്ട് പൂച്ചേ എവിടെ പൂച്ച പൂച്ചയെ കുറിച്ച് ആ കളിക്കാം അവിടെ നിന്നോട്ടോ അവിടെ നിന്നോ ചേട്ടന്റെ ടീമിൽ നിന്നോ അവിടെ നോ ചേട്ടന്റെ ടീമിൽ അച്ചോ നച്ച അച്ഛൻ <laughs> 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 വെറുതെ <laughs> 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 അവൻ പോയെങ്കിലും എന്താ കേക്കണ്ട ആള് കേട്ടില്ലേ എന്താ എത്ര കാശ് എത്ര കടയില് എല്ലാം ബില്ലിലുണ്ട് നോക്ക് എന്നാലും നിനക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല എത്രയാണ് അയ്യോ നീ കൂട്ടിയും കുണിച്ചും കരിച്ചൊക്കെ നോക്കുമല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ വെറുതെ എന്റെ സമയം കളയണം പിടി അല്ല ചാ കളയാൻ ഇഷ്ടം പോലെ സമയമുള്ളപ്പോഴേ ഇത് നോക്കി കുറച്ച് സമയം കളഞ്ഞും പറഞ്ഞു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ വെളി മുങ്ങാ ഈ ഡയലോഗ് നീ ആട്ടോഗ്രാഫ് എഴുതിയാ മതി എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട കഴിക്കട്ടെ ഇല്ല അവിടെ ഇരിക്കണ എടുത്ത് കഴിച്ചിരിക്കട്ടെ 
ും <laughs> 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 ഷവറിന്റെ <laughs> <laughs> അച്ഛ എല്ലാ ദിവസവും കടയിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഭൂകമ്പം നല്ലടി നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഭാവി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനാണ് വിളിച്ചു വരുത്തിയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ാണ് <laughs> 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 ഈ വീട്ടില് വരവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു ചെലവാണ് ബാക്കിയുള്ള കഷ്ടപ്പെട്ട് കൊണ്ടുണ്ടാക്കണ കാശ് ബാക്കിയുള്ള കഷ്ടപ്പെട്ട് കൊണ്ടുണ്ടാക്കണ കാശ് എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കണം എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ നിങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യണം ആഹാ ഇപ്പൊ അവസാനം എല്ലാ കുറ്റം ഞങ്ങൾ നാല് മക്കളുടെ തലയിലായാ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടെന്ന ഉദാഹരണത്തിന് ഉദാഹരണം എന്തിന് സോപ്പിന്റെ കാര്യം എത്ര സോപ്പാണ് ഒരു മാസം വീട്ടിൽ ചെലവാണ് അത് ആളാവിധം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സോപ്പല്ലേ ബാത്റൂമിൽ കയറിയിട്ട് കുളിച്ചിട്ടിറങ്ങണേ കൊഴപ്പില്ല ആ സോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒരയ്ക്കലും ഉണ്ടീന ഒരച്ചേർക്കണ പോലെയല്ലേ അല്ലെ സോപ്പ് ഇട്ട് തേക്കണേ അത് കഴിഞ്ഞാൽ സോപ്പ് ബക്കറ്റിൽ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു കലക്ക എന്തിന് തോർത്ത് കഴുവാൻ കുളിക്കണ സോപ്പ് ഇട്ടല്ലേ തോർത്ത് കഴുവണേ ഈ സോപ്പിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഞാൻ കണക്ക് പറയാൻ നിക്കല്ലേ കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ മാത്രം കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ആരും രക്ഷപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കണ്ട അതെ ഞങ്ങൾ ചെലവാക്കണേന്റെ കണക്ക് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും ചെലവാക്കണേന്റെ കണക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അവസാനം കൂട്ടി നോക്കോന്നേ കുടുംബം പഠിച്ചിട്ടില്ല എവിടെ താളം തെറ്റണേ ഇങ്ങനെ പോയാൽ കുടുംബം താളം തെറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം കുടുംബം താ
അടുത്തോട്ട് പോ കമ്പറ്റി പേജ് വിട്ടേ ആട്ടണ്ടാ കൂടുതൽ ചുമ്മാ ഇല്ലെന്ന് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ശരിയാവില്ല കണക്ക് ശരിയാവില്ല ഒരാളിന് കഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് അവളെ വെറും മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ഒരു സ്ത്രീ രാവിലെ അഴിച്ച് വൈകുന്നേരം ഒരു ഓഫീസിൽ പോയി കഷ്ടപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവന്ന കാശല്ലേ അത് ഇങ്ങനെ മുടിക്കാൻ പറ്റും മുടിക്കാമോ ഏഹ് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ഒരു ശരിയല്ല <laughs> 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 ഓരോ കാര്യത്തിനും ഓരോ കാര്യം ആള് നമ്മളെ ഒരു കുടുംബം നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ആരും നോക്കുന്നത് നമ്മളെ കുടുംബത്തിലുണ്ട് ആളെ ആളെ പല അവളെ ഫോട്ട് പൂജിക്കണം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അമ്മയുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് ചെലവാക്കിയേക്കണം പൈസ വീടിന്റെ വാടക പാല് പത്രം കേശുവിന്റെയും ശിവയുടെയും സ്കൂൾ ഫീസ് എന്റെ കോളേജ് ഫീസ് കോളേജ് ബസിന്റെ ഫീസ് പിന്നെ അല്ലറ ചില്ലറ ചെലവ് ഏഹ് ഇത്രയും കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചിട്ടിയുടെ പൈസ എഴുതിയ ഇല്ല രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറല്ലേ വേറെ വല്ല വണക്കോ ആ ഒരു ആയിരം രൂപ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ എവിടെ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് എവിടെ കൊണ്ട് ലോറി ഇടിച്ചില്ലേ ലോറി ഇടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ലോറിയുടെ പൈസ കൊടുക്കണം പൈസ അടിയെന്നോട്ട് അമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് ഭാഗ്യ അമ്മ അന്നേരം എന്റെ കൈ പൈസ ഇല്ലാത്തോണ്ട് അമ്മ അമ്മയുടെ കൈ കിടക്കണം വള എനിക്ക് ഉരുത്ത് എന്നിട്ട് കൊണ്ട് പണയം വെച്ചിട്ട് പൈസ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞോണ്ടാണ് അന്ന് ആ കാര്യം നടന്നത് ആ വള ഇതുവരെ അമ്മയ്ക്ക് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടില്ല വേറെയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ അറിയാതെ അമ്മയുടെ ഒരു എണ്ണായിരം രൂപ അലമാരി മേടിക്കാറെന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിച്ചിട്ട് അമ്മ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് അയിനായിരം രൂപ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നില്ലടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് മേടിച്ച എന്തോ കാണിച്ചു എനിക്കറിയാം ഇവിടെ അലമാരി അലമാരി എന്ന് ഞാൻ കണ്ടില്ല എത്രയോ 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 പൈസ അതെ 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 നമ്മളിപ്പോ സ്വർണം പണയം വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അലമാരി മേടിച്ചതിന്റെ കണക്കല്ല ഇപ്പൊ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ വീട്ടിൽ ചെലവ് എവിടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ വന്നത് പറ നീലു ദൈവ ചെയ്ത് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ആ സ്വർണ്ണപ്പണയത്തിന്റെ കേസ് എടുത്തിട്ടല്ലേ പ്ലീസ് ചേച്ചി ചേച്ചി കാണാൻ നോക്കി എട നോക്കുള്ള നിനക്ക് എന്താ ഇത്ര വെപ്രാളം എനിക്ക് വെപ്രാളം കൂടും കാരണം പ്രതികൂട്ടിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തി ഇരിക്കുന്ന ഞാനാണ് ഞാൻ ബിസ്ക്കറ്റ് ജാമ മേടിച്ചോണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ വീട്ടിൽ എത്രയും കൂടുതൽ ജലം വന്നതാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അതല്ലേ എനിക്ക് തെളിയിക്കണം എനിക്ക് തെളിയിക്കണം ആ അത് നീ തെളിയിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പാറക്കുട്ടിക്ക് ആവുന്ന ഫുഡിന്റെ ജലം പോലും നിനക്കാവുന്നില്ല ലക്ഷ്യ ചേതൻ കണക്കുകി എട നോക്കാനൊന്നും ഇല്ല അമ്മ ഇവന്റെ ബിസ്ക്കറ്റിന്റെയും പിന്നെ സ്നാക്സിന്റെയും ഒക്കെ ചെലവ് പിന്നെ ഞാൻ കോളേജിലെ നാലു ദിവസം ക്യാന്റീനിൽ നിന്നാണ് ഫുഡ് കഴിച്ചത് ഓഹോ അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് വരവിന്റെ മേടെ ചെലവ് വന്നിട്ടില്ലെന്നേ പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ വീട്ടിൽ ചെലവ് കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാം ഞങ്ങൾ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടേ ഈ വീട്ടിൽ എവിടെയാണ് ഈ ചെലവ് കൂടുന്ന എന്താ കാരണം ഒന്നും പിടിയിട്ടില്ല എന്റെ വരവിന്റെയും ചെലവിന്റെയും കണക്കൊക്കെ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാം ബാലുവിന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ കണക്ക് നോക്കിയാ ബാലുവിന് കിട്ടണൊക്കെ ചെലവാക്കി തീർക്കണല്ലേ പിന്നെ ഇങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റണേ അവ ഒന്നും പറയാറില്ല അല്ലേ ഇല്ല അവന് എത്ര രൂപ വരുമാനം എന്നറിയാമോ എങ്ങനെ അറിയാനോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല 
ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും വർഷമായി ഇത്രയും വർഷമായിട്ടും എവിടെന്നാ വരുമാനം വരണെന്നോ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ തീരണുണ്ടെന്നോ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെലവാനുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെന്നാ വരണെന്നോ ഒന്നും എന്നോട് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അമ്മയെടുത്ത് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞില്ല എടാ ഈ ചെറിയ പണികളൊക്കെ കിട്ടൂലേ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചില ദിവസങ്ങളിൽ അതൊക്കെ എന്നോട് വന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലാണ്ട് മാസം എത്ര കിട്ടണമെന്ന് എന്നോട് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല അമ്മേ നമുക്കൊരു അന്വേഷണം നടത്തിയാലോ എന്തന്വേഷണം അച്ഛന്റെ വരുമാനത്തെ പറ്റിയും ചെലവിനെ പറ്റിയും അച്ഛന്റെ വരുമാനത്തിനും ചെലവിനെ പറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ ജീവിച്ചാ സി ബി ഐ എടി ഇക്കാലത്ത് ജീവിക്കണമെങ്കിലേ കുറച്ച് സി ബി ഐ പണിയൊക്കെ വേണം പിന്നെ അച്ഛന് ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പണി മാത്രല്ലോ കേബിൾ ടി വിയുടെ പണിയുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വരുമാനം ഉണ്ടോ എടി അത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം നമുക്ക് അതിന്റെ വരുമാനം കണക്കും ഒന്നും അറിയില്ലല്ലോ പക്ഷെ കേബിൾ ടി വിയുടെ കണക്കൊക്കെ എഴുതുന്ന ഒരു ചെറിയ ഡയറി ഉണ്ട് അതിൽ എഴുതി വെക്കാറുണ്ട് അത് എവിടെ ഇരിക്കണം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഒക്കെ തിരഞ്ഞു നോക്കിയതാ ഞാൻ ഈ വീടിന്റെ മുക്കും മൂലൊക്കെ നോക്കി ഒരു രക്ഷയില്ല അത് അച്ഛന് മാത്രല്ല വേറൊരാക്കൂടെ അറിയാ ഡയറി എവിടെ വെച്ചേക്കുന്നേന്ന് ആർക്കാ എനിക്ക് ആണോ എവിടെടാ പറഞ്ഞൊക്കെ തരാം ഇത് അച്ഛനോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിശ്വാസ വഞ്ചനയാന്ന് എനിക്ക് അറിയാം പക്ഷെ വീടിന്റെ നല്ലതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തല്ലേ പറ്റൂ എന്നാ മക്കൾ പറയാ എവിടെ ഇരിക്കണേ അത് പറഞ്ഞേരില്ല എടുത്തോണ്ട് വരാ ആന എടുത്തോണ്ട് വാ ഏയ് ആ പോയി എടുത്തോണ്ട് വരട്ട് എല്ലാ അറിയ അച്ഛനെ കുറിച്ച് ഒരാൾക്കെങ്കിലും അറിയാലോ അതന്നെ ഭാഗ്യം അവ സമയത്തിന് അത് പറയാനുണ്ടല്ലോ അച്ഛൻ തീർന്ന അച്ഛന്റെ ആഡംബര ജീവിതത്തിന്റെ കണക്കും വരുമാനത്തിന്റെ കണക്കൊക്കെ ഞാൻ ചകഞ്ഞെടുത്തു ഒരാളെ എല്ലാ കാലത്തും പറ്റിക്കാം പക്ഷെ എല്ലാവരെയും എല്ലാ കാലത്തും പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാ എല്ലാവരെയും എല്ലാ കാലത്തും പറ്റിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ബാലചന്ദ്രൻ തമ്പ അതെ നിങ്ങൾ ഡയറിയിൽ എഴുതിയ വാക്കാണത് നിങ്ങളെ കേബിൾ ടി വിയുടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയറി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ ഡയറി എഴുതുന്നവരെ ഞാൻ ഇവനോട് പറഞ്ഞത് ഇവൻ ആ കൂട്ടത്തില് നിങ്ങളെ പേഴ്സണൽ ഡയറി കൂടെ എനിക്ക് കൊണ്ട തന്നു അതുകൊണ്ട് എന്താ അച്ഛന്റെ തനി സ്വഭാവം നോക്കി അറിയാൻ പറ്റിയല്ല അമ്മ ജനുവരി പന്ത്രണ്ടാം തീയതി അച്ഛൻ എഴുതിയത് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ജനുവരി പന്ത്രണ്ട് ജീവിതത്തിൽ സംഭവ ബഹുലമായ ഒരു ദിവസം കൂടി അങ്ങനെ കടന്നുപോയി ഇന്ന് എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റി പക്ഷെ ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയെ കിട്ടിയുള്ളൂ എന്ന് നീലുവിനോട് പറഞ്ഞു അതായത് എൻ്റെ പടവലം പൊട്ടിയവിടെ ആ പൊട്ടി അതങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു നാളെ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ഷർട്ട് എടുക്കണം എന്നിട്ട് ആ പടവലം പൊട്ടിയവിടെ അത് നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഫുട്പാത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഷർട്ടാണെന്ന് പറയും ആ പടവലം പൊട്ടി അതും അങ്ങ് വിശ്വസിക്കും പടവലം പൊട്ടിയെ കുറിച്ച് ഇത് ഒരുപാട് കഥകൾ കൂടെ ഉണ്ട് വായിക്കട്ട ഞാൻ എനിക്ക് അറിയാന്നുള്ള എനിക്കും ആവർത്തന വിരസത ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ കാലമായി സമ്മതിക്കണം നിങ്ങളെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സമ്മതിക്കേണ്ടത് നാണ ഇല്ലേ ബാലു നിങ്ങക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പൈസ എങ്ങനെ ചുരുക്കി ചുരുക്കി ചെലവാക്കി ജീവിക്കാം എന്ന് നോക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ കിട്ടുന്നതിന് ഡയറക്റ്റ് ചെലവാക്കി സുഖിച്ച് ജീവിക്കായിരുന്നു അല്ലേ ും <laughs> 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 എനിക്ക് <laughs> 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 Thank you.